மாணவர்களே இப்போ இயல் ஒன்னில் உள்ள தமிழா எழுதுவோம் அப்படிங்கிற இலக்கண பகுதியை நம்ம பார்க்கும் தமிழா எழுதுவோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தமிழாய் எழு தமிழை தமிழாய் எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் இந்த பாடத்தில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய வகுப்பில் நம்ம கவனிக்கும் பொழுதும் நம்ம உச்சரிப்பு அதாவது நம்ம ஆசிரியர் சொல்லக்கூடிய உச்சரிப்பை நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ நமக்கு வந்து எழுத்து பிள்ளைகள் அதிகமாக வரும் நம்ம எவ்வளவோ படிச்சிருவோம் ஆனால் எழுத்து பிள்ளைகளை வந்து நம்மளால் கொஞ்சம் ஈடுகட்ட முடியாது கஷ்டம்தான் படுறோம் அதுக்காகத்தான் இந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் அமைக்கப்பட்டதான் இலக்கணம் அதானே ஒரு மொழி வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கருவி இல்லையா அந்த மொழி நம்மளுடைய எண்ணங்களை மற்றவரிடம் பேசுவதற்கு நமக்கு பயன்படுகிறது அந்த மொழி ஆனால் நம்ம என்ன வேணாலும் பேசிடலாம் பேசுவது போல எழுதுவது இல்லை அப்படிதானா எப்படி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம எழுதுவது இல்லை ஆனால் எழுதுகின்ற பொழுது எழுது மாதிரி நம்ம பேசுகிறது இல்லை இதுதான் நமக்கு உள்ள வித்தியாசம் அப்போ நம்ம பேசுகிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நிறையா பிழைகள் தவறுகள் ஏற்படுது அதைத்தான் நம்ம வந்து இங்கே நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்போ இப்போ தமிழ் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கும் பொழுது தமிழ் மொழியை அப்படி எப்படி ஒலிப்புக்கு ஏற்ப தான் நம்ம வரி வடிவம் எழுதுகிறோம் ஒலிப்பு முறைக்கு ஏற்ப தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒலி வடிவத்திற்கு தான் நம்ம வந்து வரி வடிவம் கொடுக்குறோம் சரியா இந்த வரி வடிவம் வந்து நம்ம எந்த எப்படி கொடுக்கணும் எதுக்கு எந்த எழுத்து வரும் எந்த பொருளுக்கு எந்த மொ சொல்லுக்கு எந்த எழுத்து வரும் இதை எந்த எந்த லா போடணும் எந்த ரா போடணும் எந்த நா வரும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ இதெல்லாம் அந்த ஒலிப்பு முறையை வச்சு தான் நம்மளுடைய ஒலி வடிவம்தான் நமக்கு வரி வடிவமாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து எழுத்து பிள்ளை இல்லாமல் நம்மளால் கட்டாயமாக எழுத உங்களால் முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கவனிச்சுக்கோங்க எந்த எழுத்துக்கு அப்புறம் எந்த எழுத்து வராது எந்த எழுத்துக்கு அப்புறம் எந்த எழுத்து வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ தமிழ் மொழியில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ ஆங்கிலம் வடமொழிகளை க பொறுத்த மட்டில் அது பிரச்சனை அது தெரியலை அது அவங்க பிரச்சனை இப்போ நம்ம தமிழ் மொழியை பொறுத்த அளவில் பார்க்கும் பொழுது சில விதிகள் இருக்குது சில மொழிகளுக்கென்றே எழுத்துக்களை எழுதுவதற்கென்றே சில மரபு கூறுகள் இருக்குது அந்த இலக்கண விதிப்படி தான் நம்ம வந்து எழுதுகிறோம் சரியா அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுத்துக்கள் ஒன்று மாறினாலும் ஒரு பொருள் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது பொருளே மாறிடும் ஒரு எழுத்து மாறிச்சுன்னா அதனுடைய அர்த்தமே நமக்கு மாறிவிடும் இப்போ மலை அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோமே இப்போ மலை அப்படின்னா மலையை குடிக்கிறது இந்த மலை இது என்ன குடிக்கிறது மலை வானத்திலே இருந்து கொட்டுகின்ற மலையை குறிக்கிறது சரியா அப்போ இந்த மலை இந்த மலைக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா இது மலை மலை உயரமாக இருக்கக்கூடிய மலை அது தெரியும் இமய மலை அப்படின்னு சொல்லுமில்ல இமய மலை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இந்த மலை மலையை குறிக்கிறது இது மலையை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இப்போ வந்து புலி புலி அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்களா புலி அப்படின்னா என்னது நம்ம குழம்பு சமைப்போம் இல்லையா அது புலி இது என்னது புலி விலங்கு இது என்னது விலங்கு அப்போ இது பொருள் மா பார்த்தீங்களா ஒரு ஒலி எழுத்து ஒரு எழுத்து தான் அந்த பொருளே மாற்றுக்கிறது அப்படிதானா இப்போ சில பேர் த தப்பு தப்பாக படிப்பாங்க இப்போ ஜெயச்சந்திரன் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஜெயச்சந்திரன் இருக்குன்னா இது என்ன சொல்லுவாங்க அயச்சந்திரன் அப்படின்னு படிப்பாங்க சரியா அது அப்புறம் வந்து இப்போ அவுரங்கசீப் அப்படின்னு ஒரு மன்னன் இருந்தார் இல்லையா இஸ்லாமிய மன்னன் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் எப்படி படிப்பான் இது எப்படி படி அவு அப்படின்னு இது ஒரு எழுத்தாக ஒழிக்கணும் அவன் எப்படி படிப்பான் ஒளரங்கசீப் அப்படின்னு படிப்பான் அதுதான் தப்பு அதாவது நம்ம என்ன செய்யணும் எழுத்துக்களை நல்லா வாசிப்பதற்கும் தெரியணும் அந்த ஒலிப்பு சவுண்டுக்கு அப்புறம் எழுதவும் தெரியணும் இந்த பிழைகளை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எல்லாத்துக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இப்போ கிளி கிளியிலே பாரு கிளி வேறுபாடு இருக்குது கிளி வேறுபாடு இருக்குது பார்த்தியா அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எழுத்துக்களை பாடங்களில் படிக்கும் பொழுது நம்ம பிழைகளை நிறையா விடுறோம் அதை சரி பண்ணுவதற்காகத்தான் இந்த பாடம் இப்போ நம்ம இந்த பாடத்துக்குள்ளே போகும்னால நமக்கு ஒரு அடிப்படையான செய்திகளை நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கணும் மொதல் அடிப்படையான செய்திகள்லாம் என்ன முதல்ல உங்களுக்கு எது குறி எது நெடில் எது உயிரெழுத்து எது மெய்யெழுத்து 
இதெல்லாம் அந்த எழுத்துக்களுடைய வடிவமும் மனசில் தெரியணும் எழுத்துக்கள் எதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அதை தான் நம்ம இப்போ அடிப்படையான முதல் செய்தி அது தான் இப்போ அது பார்க்க போகிறோம் சரியாம்மா இப்போ எழுத்துக்களை நம்ம வந்து எழுத்துக்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அடிப்படையான அது எழுத்து பிழைகள் வருவதற்கு முன்னால் நம்ம என்ன அடிப்படையான செய்திகளை நாம் தெரிஞ்சுக்கிடணும் என்ன அடிப்படையான செய்திகள் அப்படின்னா முதல்ல வந்து எழுத்தின் வகைகள் எழுத்தை பற்றி நாங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எழுத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா உயிர் எழுத்து இருக்குது உயிர் எழுத்து பன்னெண்டு அதில் தெரியும் உயிர் எழுத்து பன்னெண்டில் குரில் எத்தனை குரில் அஞ்சு எழுத்து அது தெரியும் உனக்கு நெடில் எத்தனை இது ஏழு எழுத்து இது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதை என்ன செய்ய அடுத்து வந்து உயிர்மை எழுத்து உயிர்மை எழுத்து எத்தனை இரநூத்தி பதினாறு இதில் வந்து உயிர்மை குரில் அப்படின்னு சொல்லலாம் உயிர்மை குரில் எத்தனை தொண்ணூறு உயிர்மை நெடில் எத்தனை நூற்றி இருபத்தி ஆறு மொத்தம் இரநூத்தி பதினாறு வந்துடுச்சா அடுத்து மெய் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்து பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்து மெய் என்னது பதினெட்டு இந்த பதினெட்டை மூன்று வகையாக பிரிப்போம் இல்லையா எத்தனை மூன்று இனமாக பிரிப்போம் வல்லினம் மெல்லினம் இட இனம் பிரிப்போம் இல்லையா அப்போ கா சா டா தா ப ர வல்லினம் சரியா நம்ம இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இத மெல்லினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்து வந்து எரல வளல இத இட இனம் இது போக ஒத்த கொம்பு ரெட்டை ரெட்டை கொம்பு அதெல்லாம் தெரியும் இந்த குரில் நெடில் வேறுபாடுகள் தெரியணும் எதுக்கு சுழி வரும் நெடிலுக்கு சுழி வரும் சுழி வராது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி எழுத்து நம்ம தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எல்லாமே நமக்கு தெரியணும் எப்படி வடிவத்தை கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் எழுத்துக்களை பிழை இல்லாமல் பேச எழுதவும் முடியும் அதுக்கு தான் இந்த பகுதி அடுத்து எந்த எழுதுகளாக நமக்கு பிரச்சனையாக வந்து அமையும் அது தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் சொல்வீங்க மிஸ் மிஸ் எந்த லா போடுறது மிஸ் எந்த நா போடுறது தெரியலை மிஸ் ஏன்னா தமிழில் ஒரே ஒலிப்புடைய எழுத்துக்கள் நிறையா இருக்குது அப்படிதானா அதைத்தான் நம்ம இதை சொல்கிறோம் சொல்ல போகிறோம் எந்த எழுத்துக்கள்லாம் நமக்கு பிரச்சனையாக வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் நா இருக்காம நா இல்லைங்களா இந்த நால மூணு நா இருக்குது அதுக்கப்புறம் லா அப்படின்னு பார்த்தா இதில் மூணு லா இருக்குது இருக்கு இல்லையா அடுத்து என்ன இருக்கு ரா இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த எட்டு எழுத்துக்களும் நமக்கு குழப்பம் அப்படிதானா இந்த எட்டு எழுத்துக்களை பற்றி தான் நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் இந்த எழுத்துக்கள் தான் நம்ம அது போக வல்லெழுத்துக்கள் வல்லெழுத்துக்கள் எதோட வர் வல்லெழுத்துக்களை அடுத்து அது வரிசை எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஆயுத எழுத்து எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ உங்களுக்கு முதல்ல குழப்பமான எழுத்துக்கள் இது தான் நா 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 லா லா ரா ரா இந்த எட்டு எழுத்துக்களை பற்றி இப்போ சொல்லுவோம் இதில் இந்த நா இருக்கு இல்லையா இந்த நா தான் எப்படியும் சொல்லினுடைய கட்டாயம் முதல் எழுத்தாக தான் வரும் சொல்லினுடைய நா வந்து என்ன செய்யும் முதல் எழுத்தாக தான் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்போ எதெல்லாம் முதல் எழுத்தா வரும் எதெல்லாம் இறுதி எழுத்தா வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலில் வரக்கூடியது 
இதுலேயும் முதலில் வரக்கூடியது இடையிலையும் வரக்கூடியது கடைசியிலையும் வரக்கூடியது அப்படி எல்லாமே இருக்க முதல் இடை கடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது கடைனா இறுதி கடைசி அப்போ முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ நா நண்டு நாடகம் நண்பர்கள் சரியாமா நண்டு நாடகம் நண்பர்கள் அப்படி அப்போ இந்த இதை என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா இதை என்ன சொல்வோம் தன்னகரம் அப்படின்னு சொல்வோம் இதை என்ன சொல்வோம் தன்னகரம் இல்லை இதை என்ன சொல்வோம் தன்னகரம்னு சொல்வோம் இதை வந்து தன்னகரம் இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே தெரிஞ்சுருக்கணும் சின்ன வகுப்பிலே இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் சரியா அடுத்து வந்து இதை என்ன சொல்வோம் ரன்னகரம் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த இந்த நாவை வந்து ரன்னகரம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சின்ன வகுப்புலேயும் சொல்ல பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த நண்டு நாடகம் நண்பர்கள் இதெல்லாம் முதல் எழுத்தாக வரக்கூடியது அப்போ எப்போதுமே இந்த தன்னகரம் முதல் எழு சொல்லின் முதலில் வரும் முதல்ல தான் வரும் ஆனால் சில நேரத்தில் இடையிலையும் வரும் அதை நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து வந்து நண்டு அப்போ இங்கே என்னது அப்படின்னா கண் இல்லை கண்டு அப்படின்னு வரும் கண்டு இப்போ இது என்ன இது என்னது இந்த டன்னகரம் மூணு சுழி நான்னு சொல்லுவேங்க இல்லையா அது அந்த மூணு சுழி நான் வந்து நடுவில் வரும் ஆனால் மூணு சுழி நான் முதல் எழுத்தா வராது ஒரு சொல்லின் முதல் எழுத்தா மூணு சுழி நான் வந்து வராது அது இடையில தான் வரும் சரியா அப்போ கண்டு என்பதுக்கு நம்ம மூணு சுழி இன் போடணும் சரியா அப்போ இதுதான் வரும் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அடுத்து வந்து கால் கால்கள் இப்போ கால்கள் இந்த ஈல் வந்துருச்சா இல்லையா கால்கள் இது இடையிலே வரக்கூடியது இந்த லகரம் இடையிலே வந்திருக்கிறது அப்போ நன்று கன்று அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அடுத்து வந்து இங்கே இந்த இன் வந்துருச்சு இல்லையா அந்த இன் ரெண்டு சூழி இன் வந்துருச்சு இல்லையா அப்போ நடுவில் வந்திருக்கு முதல்ல வராது இந்த இந்த நகரமோ இந்த நகரமோ சொல்லின் முதலில் வராது அதை நாம் வச்சுக்கோங்க இடையில நான் வந்திருக்கு இதுதான் இடையில தான் வரும் இப்படிலாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து இந்த இல் எப்படி வரும் புகழ்வது அப்படின்னு நடுவில் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இப்படித்தான் வரும் இந்த இல் வந்து அப்படி வந்து அடுத்து வந்து இந்த இல் எப்படி வரும் கொள்வது நடுவில் வந்து இடையில வந்திருக்கா கொள்வது அப்படின்னு வரும் அப்ப இது எப்படி வரும் காற்று காற்று இது எப்படி வரும் காற்று அப்படின்னு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இது எழுத்து என்னது இடையிலே வரும் கடைசியிலே வரும் இந்த ரகரம் எங்க வரும் இடையிலையும் வரும் கடைசியிலையும் வரும் இப்ப பார்த்து அப்படின்னு இடையிலே வரும் பார் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியிலையும் வரும் அப்போ இடையிலே நாம் முதல் எழுத்தாக வரக்கூடிய நகரம் இடையிலே வரக்கூடிய இந்த எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் இடையிலே வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நகரம் இடையில வந்திருக்கு இது இல் இடையில வந்திருக்கு இது இடையில வந்திருக்கு இது இட இடையிலே வரும் கடைசியிலே வரும் இது இடையிலே வரும் கடைசியிலையும் வரும் அடுத்து வந்து இப்ப பாருங்க வந்துருச்சா இடையிலையும் வந்துருச்சு கடைசியிலையும் வந்துருச்சு இப்ப பாருங்க இந்த லா வந்து கடைசியிலே வந்துருச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து புகழ் வந்துருச்சா புகழ் இறுதியில் வந்துருச்சா இல் லகரம் இறுதியிலே வந்திருக்கிறது கொள் பார் வந்துருச்சா அப்போ கடைசியிலே இப்படி வரும் இந்த எழு இந்த லகரம் இந்த ரகரம் இந்த நகரம் இதெல்லாம் இறுதி எழுத்தாக வரும் இடையிலே வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் இறுதியிலே வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் முதலியாக கொண்டு வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் இப்படின்னு நம்ம வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கணும் எதுக்கப்புறம் எது வரும் எதுக்கு அடுத்தால எது வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்து பழகிக்கணும் சரியாமா இப்போ நம்ம எழுத்துக்கள் எப்படியெல்லாம் பிழைபட நம்ம எழுதுகிறோம் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ எழுத்துக்களை நம்ம தவிர்ப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ எழுத்துக்களை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் 
இப்போ எழுத்துக்களை நம்ம ஏன் எந்த எடுத்த இடத்துலலாம் நம்ம பிளவு விடுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிச்சு செய்யணும் எது முதலாக வரும் எது வந்து இடையில் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் கடைசியில் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ எழுத்து பிள்ளைகளை வந்து நம்ம எப்படி தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு நம்ம சில மரபுகளை நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் சில விதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த விதி தான் நம்ம பா பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மொழியில் எப்போவுமே வந்து மெய் எழுத்து மெய் எழுத்துனா என்ன புள்ளி வச்ச எழுத்து இந்த இருக்கு இல்லையா இக்கு இப்பு இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் வந்து என்ன செய்யாது அப்படின்னா முதல் எழுத்தா வராது அப்படி வந்துச்சுன்னா அது தமிழ் மொழியே இல்லை அது வேற ஏதாவது ஒரு மொழி அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் வரும் முதல் எழுத்து புள்ளி வச்ச எழுத்தா வரும் வராது நம்ம சொல்லும் போதே ஆசிரியர் தமிழாசிரியர் சொல்லுவாங்க க கட்டுரை எழுதும் போது சொல்லுவாங்க கட்டுரை நோட்டில் மார்ஜனுக்கு அப்புறம் புள்ளி வச்ச எழுத்து வரக்கூடாது அதெல்லாம் ஒரு சில விதிகள் அப்படிதானா அங்கேயே முடிச்சிடணும் புள்ளி வச்ச எழுத்து வச்சு எதையுமே நம்ம ஆரம்பிக்க முடியாது அது தவறு அப்போ மெய் எழுத்தை மெய் எழுத்தை முதலாவதாக கொண்ட சொல் தமிழ் மொழியில வராது அப்படி வந்துச்சுன்னா அது தமிழ் மொழி இல்லை அப்படிங்கிறத தெரியணும் எப்படி இப்போ கிரீடம் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இது தமிழ் மொழி கிடையாது இது வேற மொழி சரியா அப்போ ஆங்கிலத்தில் தான் அப்படிலாம் வரும் புள்ளி வச்ச எழுத்து புள்ளி வச்ச எழுத்துல இது பண்ணுறது எல்லாமே அப்போ இது வந்து தவறு அப்போ முதல் விதியாக என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா புள்ளி வச்ச எழுத்துல இருந்து தமிழ் மொழி ஆரம்பிக்காது அது இடையிலையும் கடைசியிலையும் தான் அந்த புள்ளி வச்ச எழுத்து வரும் அப்போ மெய் எழுத்தை முதல் எழுத்தாக கொண்ட சொற்கள் தமிழில் அமையாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அடுத்து வந்து இந்த வ கசட தபர இருக்குல்ல வல்ல எழுத்துக்கள் சொன்னோம்ல கசட தபர இந்த எழுத்துக்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா எப்போ கா ச ட த ப ர அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த இந்த வல்ல எழுத்துக்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த வல்ல எழுத்துக்கள் இறுதியிலே கொண்டு என்ன செய்யக்கூடியாது முடியாது வல்ல எழுத்துக்களே இறுதியில் கொண்டு முடியாது இப்போ வந்து பார்க் பார்க் என்ன இது என்ன சொல்லு ஆங்கில சொல் பார்க் பட் பட்டு இது என்னது இது ஆங்கில சொல் பட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பட்டு போத் பாத் அப்படின்னா அதான் ஆங்கில வார்த்தை இதுவும் தமிழ் வார்த்தை கிடையாது இப்படி வரக்கூடாது இப்படி எழுதக்கூடாது அதுதான் பேசுவது போல் எழுதும் பொழுது பிரச்சனை வருது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் முதல்ல அதைத்தான் நம்ம இப்படி எழுதுதல் தவறு அப்போ இதை நம்ம அடிப்படையான செய்திகளாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் சரியா அப்போ அந்த கசட தபர எழுத்துக்கள் வந்து இறுதியிலே வர மாதிரி வராது மெய் எழுத்துக்களை முதலாக கொண்டு சொற்கள் வராது தமிழ் மொழியில் வராது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ காசாடா தபர அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த அது வந்து என்ன செய்யணும் ஈரோட்டராக வராது இந்த வள்ளெழுத்துக்கள் எப்படி ஈரோட்டராக வராது இந்த மாதிரி இப்படி இறுதியில் வந்து இச்சு இட்டு அப்படிங்கிற இறுதியிலையோ நடுவுலையோ இப்படி ஈரோட்டரா என்னது இரண்டு ஒற்று ஈரோட்டுனா இரண்டு ஒற்றாக வராது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இரண்டு ஒற்றாக வராது அப்படி இப்போ வந்து காட்சி அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் காட்சி சாட்சி அப்படின்னு வரும் வைங்களேன் இப்போ வந்து கா இட்டு இச்சி இது தவறு அப்படி வராது அப்படிங்களா இப்போ சாட்சி இருக்குங்களா சா இட்டு இதோட மெய்யெழுத்து இச்சு சி இதெல்லாம் வந்து தவறு இப்படி வராது பார்த்தீங்களா இது வந்து வராது காட்சி சாட்சி அப்படிங்கிறத வரும் வல்லெழுத்துக்கள் இறுதியில் ஈரோற்றா வராது அதுக்கப்புறம் வந்து இட்டு இரு அப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கப்புறம் வந்து மெய் எழுத்துக்கள் வந்து மிகாது இந்த மாதிரி மிகாது இறுதியிலே ஈரோற்றாக வராது மெய் எழுத்துக்கள் மிகாது இதே மாதிரி இப்போ கற்பது இங்கே அது வராது அது தவறு கற்பது இங்கே இப்போ வரக்கூடாது இது வந்து தவறு அதே மாதிரி தான் இப்போ காட்சி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் என்னது காட்சி அப்படின்னு தான் வரும் இந்த இட்டுக்கப்புறமும் இந்த இருக்கப்புறமும் ஒற்று எழுத்து வந்து மிகுந்து வராது அதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் சரியா அடுத்து வந்து
அடுத்து வந்து இந்த கா காசா இருக்கு இல்லையா அந்த காசா தாபா இருக்கு இல்லையாம்மா இந்த காசா தாபா வந்து இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதே எழுத்துக்களே வரும் சரியா அதே எழுத்துக்களே அடுத்தால சேர்ந்து வரும் தொடர்ந்து இப்ப வந்து காக்கை எடுத்துக்காட்டு பாருங்க காக்கை பச்சை பச்சை இது என்னது பத்து இது என்னது உப்பு அந்த மாதிரி வரும் அதே எழு அதே எழுத்தாக தான் வரும் அதே வரிசையில் தான் வரும் இப்போ ககர வரிசை சகர வரிசை தகர வரிசை பகர வரிசை அப்படிங்கிறது இதை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த காசா தாபா எழுத்துக்கள் வந்து அடு அடுத்து வரும் பொழுது மொழியிலே சொல்லிலே வரும் பொழுது அடுத்தால் அதே வரிசையாக தான் வரும் வேறு எழுத்துக்கள் வராது எப்போ வரும் அப்படின்னா வல்ல மெல்லினம் வரும் மெல்லினம் அதற்கு இனமான மெல்லினமாக வரும் பொழுது வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா வந்து இந்த டேரா இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து ஒற்றெழுத்துக்கள் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டேரா இருக்கு அந்த எழுத்துக்கள் வந்து இப்ப காட்சி அப்படின்னு வரலாம் கற்சிலை அப்படின்னு எங்கேயாவது ஒற்றெழுத்து மிகுந்திருக்கா அப்படிதான் வரும் இல்லை அப்படின்னா இதே எழுத்தே வரும் இதே எழுத்தே ஒற்றெழுத்து பக்கத்தில் வரும் இப்போ பாட்டு இந்த இருக்கு இல்லையா அப்போ ராவுக்கு வந்து காற்று காற்று பாட்டு காற்று அதே எழுத்துக்கள் தகர ஒலியே இருக்குது இங்கே ரகர ஒலியே வந்திருக்கிறது அப்படி வரும் மெல்லெழுத்து அடுத்தால ஒரு புள்ளி வச்ச எழுத்து வராது இந்த டாராக்கு அப்புறம் புள்ளி வச்ச எழுத்து கட்டாயம் வராது அது வரும் பொழுது இந்த கசட தபர கா சா இருக்குங்களா கா சா பா அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் வரும் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் இதுக்கு அடுத்தால் இந்த வந்திருக்கு இல்லையா சா அந்த இருக்கு இல்லையா வந்திருக்கு இல்லையா அப்படி வரும் இப்போ எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த எழுத்துக்கள் இப்போ நூறுக்க கவனிங்க இந்த எழுத்துக்கள் இந்த எழுத்துக்களே வரும் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னா கா சா பா அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் வரும் இப்போ பார்த்தா இல்லையா கற்சிலை காட்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் வரும் அடுத்து மறுபடியும் நான் டாரா எழுத்துக்கு தான் வரோம் இந்த டாரா எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதே முதல் எழுத்தாக வரக்கூடிய சொற்கள் வராது இப்போ டமாரம் ரப்பர் இப்படின்னு இது வந்து வராது இது வந்து தமிழ் மொழி கிடையாது இப்படி வராது இதையே முதல் எழுத்துக்காக முதல் எழுத்தாக உடைய சொற்கள் தமிழில் இல்லை இது வந்து தவறு இது வந்து தவறு அடுத்து ஆயுத எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயுதம் எப்படி வரும் தனிக்கூரிலை அடுத்து தனிக்கூறிலே அடுத்து தான் ஆயுதம் வரும் ஆயுதம் முதல் எழுத்தா வராது ஆயுதம் இடையிலே நடுவில் தான் வரும் ஆயுதத்திற்கு முன்னால் ஒரு குறில் இருக்கும் ஆயுதத்திற்கு அடுத்தால ஒரு எழுத்து இருக்கும் இப்போ பாருங்க அஃது எஃது எஃகு அப்படின்னு வரும் தனிக்கூறிலே அடுத்து ஆயுதம் மூன்று எழுத்தாக வரும் தனிக்கூறில் மூன்று எழுத்தாக தான் இந்த ஆயுத எழுத்து நடுவில் வரும் அதுப்போ இந்த ஆயுத எழுத்து வந்துருச்சு அப்படின்னா இங்கே மூன்று எழுத்து வந்திருக்கு இல்லையா இந்த மூன்று எழுத்து வரும் ஆயுத எழுத்து நடுவிலே வரும் தனிக்கூறிலே அடுத்து வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் மூன்று எழுத்தாக தான் வரும் இது ஆயுதத்திற்குரிய விதி ஆயுத எழுத்து இப்படி தான் வரும் ஆயுத எழுத்தை தொடக்கமாக வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் இல்லை தமிழ் மொழியில் அது இல்லை அடுத்து இந்த மெல்லின எழுத்துக்கள் இந்த நகரம் நகர எழுத்துக்களை முதலாக உடைய சொற்கள் வந்து இல்லை தமிழில் இல்லை இந்த நகர நகர இந்த ப அப்படி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அது தவறு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் எப்படி நகர நகர எழுத்துக்கள் முதலாக உடைய சொற்கள் இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த நகரத்திற்கும் நகரத்திற்கும் வரக்கூடிய நகரத்தினால் வரக்கூடிய முதலாக வரக்கூடிய சொற்கள் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத நம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து இப்போ வந்து காசாடா தவிர இருக்கலாமா இந்த எழுத்துக்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எழுத்துக்களுக்கு வந்து அதே எழுத்து வரிசையில் வரும் இல்லை அப்படின்னா 
அதே எழுத்து தான் வரும் நம்ம முதலே சொல்லிட்டோம் இந்த அந்த அது இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு எப்படி வரும் அப்படின்னா அதாவது அதுக்குள்ள இன எழுத்துக்கள் மிகுந்து வரும் அப்படி இன மெல் எழுத்துக்கள் மிகுந்து வரும் இப்போ பாருங்க இப்போ காக்கை அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ அதே எழுத்து வல்லெழுத்து அதே எழுத்து கூடையே வந்திருக்கு காக்கை அதை வரிசை எழுத்துக்களே பச்சை வந்திருக்கு இப்போ பாருங்க மஞ்சள் பார்த்தீங்களா இங்கே பச்சை அதே எழுத்தை வந்துருச்சு இங்கே என்ன வந்திருக்கு மஞ்சள் அப்படின்னு மஞ்சள் அப்படின்னு வந்திருக்கு சரியா அப்போ அந்த சாவிற்கு இனமான எழுத்து அப்போ இன எழுத்து எல்லாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் காக்கு ஞா இட எழுத்து சாக்கு ஞா இல எழுத்து டாக்கு நா இணை எழுத்து தாக்கு நா இல எழுத்து பா மாக்கு இணை எழுத்து ராக்கு நா இணை எழுத்து இப்படி இணை எழுத்துக்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வல்லெழுத்துக்கு ஏற்ற மெல்லினமாக மாறும் வல்லெழுத்துக்கு ஏற்ற மெல்லினமாக மாறும் வந்து புணர்ச்சி விதிலே உங்களுக்கு நிறையா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ பச்சை அப்படின்னு அப்போ பட்டை பட்டை அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்படி அதே எழுத்தே வரும் சில நட சில எழுத்துக்களுக்கு என்ன செய்யும் அதோடைய இணை எழுத்துக்கள் இருந்தால் இணை எழுத்துக்கள் மிகுந்து வரும் பட்டை பண்டு வந்துருச்சா இணை எழுத்து மிகுந்து டாக்கு நான் இணை எழுத்தாக வரும் எப்போவுமே இது தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த நா வந்தால் இதுதான் இணை எழுத்து மறக்கக்கூடாது இந்த நா வந்தால் இதுதான் இணை எழுத்து அதுவும் உங்கள் புக்கில் இருக்குது இப்போ கண்டு கண்டு நண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நண்டு அப்படின்னு தான் வரும் அப்போ இந்த நகரத்திற்கு இனமான தகரம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் இது எப்படி வரும் நன்று கன்று அப்படின்னு வரும் சரியா அப்போ ஏன் இங்கே சில பேர் என்ன செல்வாம்னா டூ போட்டுருவாங்க இது பிள்ளைங்க தெரியாமல் டூ போட்டுருவாங்க இங்கே பிள்ளைங்க தெரியாமல் ரூ போட்டுருவாங்க இது தவறு இதை அடிச்சிடணும் இது தவறு அந்த டூ சில பேருக்கு கூக்கும் டூக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் கூ போட்டு வச்சுருப்பேன் நன்கு நன்கு அப்படின்னு படம் நண்டு அப்படின்னு கூட போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி தான் தவறு இப்போ கன்று கண்டு அப்படின்னு தான் வரணும் இந்த கண்டு அப்படின்னு வந்தால் கூடாது இது தவறு இப்போ நண்டு அப்படின்னு தான் வரும் இப்போ நண்டு அப்படின்னு வரக்கூடியாது ஏன்னா இந்த ரன்னகரம் வந்துச்சா கட்டாயம் இந்த இதுதான் வரும் இந்த இரு தான் வரும் ரன்னகரம் இதோடைய இணை எழுத்து தான் ரன்னகரத்தின் இணை எழுத்து ரன்ன நன்னகரம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ யாருக்கனே சொல்லிட்டேன் இந்த நகரம் இந்த நகரம் மொழி முதல்ல வருவது தமிழ் மொழியில விதி இல்லை இந்த கசட தபுர எழுத்துக்கள் வந்தா அதற் அந்த எழுத்துக்களே அடுத்தாக வரும் அந்த வரிசையிலே வரும் இல்லை அப்படின்னா மெல் எழுத்துக்கள் மிகுந்து வரும் அப்படிங்கிறத தென்ன இருந்திருக்கு இல்லையா பச்சை அப்படின்னு மஞ்சள் இந்த சாக்கு இனமான எழுத்துக்கள் இருந்து பண்டு அப்படின்னு மிகுந்திருக்கு இல்லையா அதுதான் இப்போ பாம்பு மாக்கு இன எழுத்து பாம்பு வந்துருச்சு இல்லையா பாக்கு இனமான மா மிகுந்து ஒழிக்கி இருக்கிறது இப்படி தான் நம்ம வந்து எழுத்துக்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து மாணவர்களே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் இன்ச் இந்த் யுவ் இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் வந்து நம்ம தமிழ் மொழியில் ரொம்ப கம்மி இந்த மாதிரி எழு முடியக்கூடிய எழுத்துக்கள் முடியக்கூடிய எழுத்துக்கள் தொடக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இல்லை முடியக்கூடிய எழுத்துக்கள் ரொம்ப கம்மி அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இரு குறைவாக தான் இருக்கிறது உரிஞ்ச் வெரிந்த் இதெல்லாம் சில இலக்கண நூல்களில் தான் சில இலக்கண எடுத்துக்காட்டுகளில் தான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்க முடியும் இது வந்து இறுதியாக உடைய இறுதியாக உடைய எழுத்துக்கள் ரொம்ப குறைவு அடுத்து வந்து இந்த ரா லா இருக்கு பார்த்தீங்களா ரா லா என்னது யாரால வளல என்னது இடையின எழுத்துக்கள் இந்த ரா லா எழுத்துக்கள் இப்போ ராக்கு அடுத்தே ஒரு ரா லாக்கு அடுத்து லா அப்படிங்கிற மாதிரி சொற்களில் வராது ராக் அடுத்து ரா அப்படிங்கிற மாதிரி சொற்கள் வராது இப்போ வந்து தர்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அப்படி சொல்லக்கூடாது தர்மம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்படி வந்தால் இப்படி மாறும் அப்படி ரா வந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்து வந்துச்சுன்னா ஒரு தனிக்குறிலை அடுத்து 
இப்போ தனிக்குறில் அடுத்து இரு வந்திருக்கு இப்போ தனிக்குறிலே அடுத்து இரு வந்தால் அது எப்படி மாறும் அப்படின்னு முதல்ல என்ன சொன்னோம் ராக்கு அப்புறம் ரா வரிசையுடைய எழுத்துக்கள் லாக்கு அப்புறம் லா வரிசையுடைய எழுத்துக்கள் வந்து வராது அப்படின்ட்டு அடுத்து நிர்வாகம் தனிக்குறிலே அடுத்து நிர் வந்திருக்கு இல்லையா நிர்வாகம் எப்படி மாறும் அப்படின்னா நிர்வாகம் அப்படின் தான் மாறும் பார்த்தீங்களா நிர்வாகம் அப்படின் தான் மாறும் அடுத்து வந்து இப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் இருக்குது உயிர் எழுத்துக்களில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு இரு அப்படின் வரும் ஒரு இரு இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஓர் ஈர் அப்படின் தான் எழுதணும் இந்த எழுத்துக்களை எப்படி எழுதணும் ஒரு இரு அப்படிங்கிறத ஓர் ஈர் அப்படிங்கிறது தான் எழுதணும் அடுத்து உயிர் எழுத்துக்களை அது இது எது அப்படின்னு வருதுன்னு ப வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி வரும் அது இது எது அது இது எது ஏற்கனவே ஆயுத எழுத்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆயுத எழுத்து ஒரு தனி கூறிலே அடுத்து வரும் அது உயிர் எழுத்தாக இருந்தாலும் சரி அது வேற எழுத்தாக இருந்தாலும் சரி சரியா தனிக்குறிலை அடுத்து வரும் அப்போ வரும் பொழுது என்ன செய்யும் நடுவில் தான் வரும் அப்போ அது இது எது இப்போ எப்படி மாறுகிறது அப்படின்னா அது இது எது அப்படின்னு மாறும் இப்படி நம்மளுடைய எழுத்துக்களில் பல ஒரு முறைகள் பலவித முறைகள் இருக்குது பலவித மரபுகள் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து கவனிச்சுக்கிடணும் இன்னொன்று பரீட்சையில் எழுதும் பொழுது வேகமாக எழுதுகிறோம் அப்போ வேகமாக எழுதும் பொழுது நிறைய தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அப்போ நம்ம படிக்கும் பொழுதே கவனித்து படிக்கணும் இப்போ எந்த லகரம் வந்திருக்கு எந்த நகரம் வந்திருக்கு எந்த ரகரம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கவனித்து எழுதணும் அந்த பொருளை புரிந்து படிக்கணும் பொருள் புரிந்து படிக்கும் பொழுது பிழைகள் வராது ஏன்னா பொருள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பொருள் பிழை நிறைய சொற்பிழை சொற்றொடர் பிழை பொருள் பிழை எல்லாமே நம்ம விடுவோம் அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அவசரமாக அவசரமாக எழுதும் பொழுது கவனத்தில் கொண்டு எழுத வேண்டும் அடுத்து ல ல ல அப்படிங்கிற விகிதிகள் அது கூட விதிகள் அதெல்லாம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதே நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் மாணவர்களே நன்றாக இதை கவனித்து இதை நீங்கள் புரிஞ்சு படிங்க நன்றி மாணவர்களே